শেয়ার বাজার লেনদেন করা বা শেয়ার কেনা বৈধ কিনা আসলে দেখুন এখানে এটা এত লম্বা একটা আলোচনা সংক্ষেপে সংক্ষেপে যদি বলি শেয়ার বাজারে প্রথমত হচ্ছে শেয়ার বাজারে প্রাইমারি সেকেন্ডারি যে কথাই আমরা বলি না কেন যে কোম্পানিগুলো হারামের ব্যবসা করে যেমন সুদের ব্যবসা করে অথবা তার উৎপাদন পণ্যগুলো হারাম অথবা তারা ধরুন কোন অবস্থায় তারা কোন গ্যামলিং এর অন্তর্ভুক্ত এই সকল ব্যক্তিদের শেয়ার কেনা যাবে না এই তিনটা শর্তের কথা আমরা বললাম দুই নম্বর শর্ত হচ্ছে তারা সেকেন্ডারি বা প্রাইমারি মার্কেটে যাই হোক না কেন ব্যক্তি যিনি ইনভেস্টর তার কথা বলছি তিনি ইনভেস্টমেন্ট করতে গিয়ে দুটো শর্ত তাকে পালন করতে হবে প্রথম শর্ত হচ্ছে যে তিনি নিজেও গ্যামলিং এর কোন অংশ হবেন না এটাকে আমরা যেটাকে ইংরেজিতে বলা হয় রিউমার অথবা ধরুন এটাকে স্পেকুলেশন বলে স্পেকুলেশন মানে হচ্ছে আপনি ধারণা করছেন যে এটার 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 দাম বাড়বে অমকে বলছে এটার দাম বাড়বে তমকে বলছে এটার দাম বাড়বে এই দাম বাড়ার জন্য কোনো প্রেমিজ স্পষ্ট শক্তিশালী কোনো প্রেমিজ যুক্তি আপনার সামনে নাই আপনি তার গত এক বছর দুই বছর অথবা গত কয়েকটা কোয়ার্টারের ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট অ্যানালাইসিস করলেন না যে আসলে এটা স্ট্রং একটা কোম্পানি নাকি একটা উইক কোম্পানি আর দু নম্বরে এখানে যে শর্ত ব্যক্তির জন্য তিনি শর্ট সেলিং এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারবেন না অর্থাৎ যেমন ধরুন যে আজকে কিনেছি কালকে বিক্রি করব পরশু কিনেছি তারপরের দিন বিক্রি করব শুধুমাত্র স্ক্রিনের দিকে কম্পিউটার টেলিভিশন স্ক্রিনের দিকে তাকালাম কোনটার দাম বাড়ছে কোনটার দাম কমছে তার উপর ভিত্তি করে আমি যখন এটা বিক্রি করি তখন মার্কেটটা ভোলাটাইল হয়ে যায় তখন স্পেকুলেশন তৈরি হয় তখন যারা সিন্ডিকেশন গ্যামলিং যারা করে তখন তারা এই চান্সে ঢুকে যায় তাহলে আমি তার জন্য ফিল্ড তৈরি করে দিলাম ইনভেস্টমেন্টটা হতে হবে সাধারণত লং টার্ম অথবা কমপক্ষে ওই কোম্পানি তার ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট পাবলিশ করেছে তার উপর ভিত্তি করে আমি এখন সিদ্ধান্ত নিতে পারবো যে এটার দাম বাড়বে কি কমবে অথবা আমি কি ডিভিডেন্ট বোনাস বা ইত্যাদি আমি কি পাবো ইত্যকার উপর ভিত্তি করে তিনি সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন অন্যথায় যারা মনে করেন যে শর্ট সেলিং করবেন অথবা যারা মনে করছেন যে না আমি শুধুমাত্র রিউমার স্পেকুলেশনের উপর ভিত্তি করে আমি সেখান থেকে কিছু গেইন করে নিয়ে আসতে চাইব আমি তাইলে তারা আসলে হারামের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে যেমন ধরুন আপনি এক কোটি টাকা ইনভেস্ট করেছেন আমি এক কোটি টাকা ইনভেস্ট করেছি আপনি জানেন না স্পেকুলেশনের আপনি কিছুই জানেন না আমি স্পেকুলেশন জানি কোনো একটা কোম্পানির শেয়ারের দাম হঠাৎ করে বেড়ে গেল আপনি ওই কোম্পানির শেয়ার আপনিও কিনলেন আমিও কিনলাম কিছুদিন পরে আমি জানি যে এটা শেয়ারের দাম আসলে কমে যাবে তখন আমি কি করলাম ওই শেয়ারগুলো বিক্রি করে দিলাম আপনি মনে করলেন দাম তো বাড়ছে দাম তো বাড়ছে আপনি সব আমারগুলো কিনে নিলেন মধ্যখানে দেখা গেল যে দাম কমে যাওয়ার কারণে আপনার এক কোটি টাকা পঞ্চাশ লাখ টাকা হয়ে গেছে আমার এক কোটি টাকা দেড় কোটি টাকা পরিণত হয়েছে এই যে আপনার পঞ্চাশ লাখ টাকা যে আমি অন্যায় ভাবে আমার পকেটে চলে আসলো এটা জেনে শুনে এটা কিন্তু হারাম এটা কিসের উপর ভিত্তি করে আমি এত টাকার মালিক হলাম এর কোনো প্র্যাকটিক্যাল কোনো কোনো ধরনের ভিত্তি নেই সেজন্য আমরা বলছি যে গ্যামলিং এর অন্তর্ভুক্ত যারা হবে এরা যাতে এই মার্কেটে নাই যায়